Naam ni matumaini yangu hujambo na karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tunaye Christina Mshio kwa pamoja tunakualika. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan amewataka viongozi wa chama cha maskauti wa kike nchini Tanzania TGGA kuendelea kusimamia maadili ya wasichana wa chama hicho ili kuwa wadilifu mara wanapokuwa watu wazima akizungumza wakati akikabidhiwa ulezi wa chama hicho na mke wa rais mstaf wa awamu ya nne mama Salma Kikwete Mheshimiwa Samia amesema chama hicho kimewakuza viongozi wengi nchini na kuwawezesha kuwa mahili katika utendaji wao wa kazi hivyo angalie viongozi waliofanikiwa ili kufuata nyayo zao. Mwe tayari kuchagua wanawake wenye mafanikio ili wawe role model au role models wenu katika kuzifikia ndoto za kuwa na maisha bora na maisha endelevu. Kwa bahati nzuri Tanzania imejaliwa kuwa na wanawake wenye mafanikio kuanzia ngazi za familia taifa hadi kimataifa tangu kipindi kabla ya uhuru na hata baada ya uhuru Awali akizungumza Mheshimiwa Salma Kikwete ambaye pia ni mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema chama hicho kimewezesha kuongezeka kwa usawa wa kijinsia tengaza maamuzi kwa wanawake kutambua fursa zao ambapo hivi sasa bado kuna changamoto zinazowakabili wasichana. Miongoni mwa shule ambazo Tanzania Girl Guides Association inatekeleza na ambazo zimna manufaa makubwa kwa wasichana ni pamoja na moja. Elimu juu ya afya ya ujana na elimu ya kujikinga na ukimwi. Mbili. Elimu ya kujikinga na mimba za utotoni, elimu ya lishe bora kwa watoto. Tatu. Elimu ya kuwezesha vijana kuepuka matumizi ya pombe, dawa za kulevya pamoja na madhara yake kwa vijana. Nne. Elimu ya matumizi bora ya mitandao. Guide ikiwa imara ina uwezo mkubwa wa kupambana na tishio dhidi ya mwanamke na kumjengea uwezo toka akiwa mdogo mpaka umri wake mkubwa katika kuondoa changamoto zinazomkabili ikiwemo kuepuka mimba za utotoni, madawa ya kulevya na kukuza maadili kwa ujumla. Kwa upande wake mwenyekiti wa bodi ya chama hicho Anna Abdalla amesema chama hicho ni muhimu kwa usawa wa wasichana kwa maendeleo yao na kuungana na juhudi za serikali kuhakikisha wasichana na upata mimba wakiwa shuleni wanatafutiwa namna mbadala ya kujiendeleza na sio kurejea shuleni wale wasichana ambao wanashindwa kuendelea na masomo kwa sababu mbalimbali na hasa mimba basi hapa ndipo guide pia yale guides walikuwa na sababu kubwa ya kuendesha mafunzo kwa wasichana hao ili waweze kuendelea na nia yetu kwamba gari gari itaendelea kufanya kazi hiyo hata sasa hivi madamu sasa tamko limetoka wazi bila wasiwasi wowote. Mama Kikwete tunakushukuru sana kwa sababu wewe ndio ulikuwa msemaji mkubwa pale bungeni ingawaje watu walikushangaa lakini sisi tunasema yale uliyosema ndio hayo yanafaa tuyafuate. Tunahitaji nidhamu na kama kuna msichana kwa bahati mbaya atakuwa amepindisha basi gari gari inayo nafasi pia ya kumsaidia pamoja na wengine tusipige tu kelele tutafute namna ya kuwasaidia sio kurudi kule shuleni akizungumzia umuhimu wa chama hicho mkuu ilaya ilala jijini Dar es Salaam mheshimiwa Sofia Mjema amesema umefanikiwa kuwafikia wasichana wengi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania Girl Guides tuna bahati sana tuna bahati sana kama hamjitambui naomba mwanze kujitambua sasa na muishtuke. Bele yetu ni makamu wa rais. Tuko kwenye levo kubwa sana. Kama ni kupandishwa chati. Kama ni kutoka. Basi Tanzania Girl Guides mmepanda chati na sasa mmetoka. Sisi kama viongozi wa kanda ya Afrika tunaahidi kuzidi kufanya kazi bega kwa bega na Tanzania Girl Guide Association 
katika kuboresha zaidi mazingira ya mtoto wa kike kwa nyanja mbalimbali mbali, kama kusimamia haki zote za mtoto wa kike ikiwemo elimu mazingira yanayomzunguka uongozi kwa kumpa elimu ya kujikubali kujithamini na kujitambua hata kuwa na uthubutu wa kugombea nyanja mbalimbali za uongozi kwa ngazi za jamii, kitaifa na hata kidunia. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amefanya ziara katika hospitali ya wilaya ya Ruangwa na amekabidhi magari mawili ya kubebea wagonjwa ambapo kati ya magari hayo moja ni kwa ajili ya hospitali hiyo ya wilaya na la pili litapelekwa katika kituo cha afya cha Mandawa. Waziri mkuu amekabidhi magari hayo alipotembelea hospitali hiyo ikiwa ni siku ya tatu ya ziara yake ya kikazi mkoa ni Lindi na kuongeza kuwa magari hayo ni mwendelezo wa mkakati wa serikali ya awamu ya tano wa kuboresha huduma za afya kwa wananchi wake. Tunaendelea na uboreshaji wa sekta afya. Serikali yetu inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. John Pome Magufuli amedhamiria kuondokana na kero wanazozipata wa Tanzania kwenye sekta afya. Mwaka jana alitenga fedha za kutosha hasa kwenye eneo linalolalamikiwa la madawa. Mwaka jana alitengea bilioni moja. Mwaka huu ametuongezea ametenga bilioni tisa Bilioni tisa kwa ajili ya chanjo za watoto wadogo. Watu wakizaliwa wapate chanjo kwa kila muda na wapate chanjo waendelee kuwa kuimarika na taifa hili lipate vijana kama hao. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais katika hili ameonyesha upande upendo mkubwa kabisa tumpigie makofi kwa kweli. Kwa upande wake mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa Mheshimiwa Rashid Nakumbia Amesema magari hayo ni faraja kwao kwa kuwa walikuwa na changamoto ya usafiri kwa wagonjwa wa dharura. Awali mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Ruangwa Dr. Regan Raju amesema hali ya upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika hospitali hiyo umeongezeka kutoka asilimia 80 Disemba mwaka 2016 na kufikia asilimia tisini Juni mwaka 2017. Mamia ya wakazi wa jijia Dar es Salaam wamejitokeza leo kuaga mwili waliyekuwa mtangazaji wa kituo cha redio cha EFM Seti Katende aliyefariki dunia wakati kipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Shughuli ya kuaga mwili wa marehemu Seti Katende imehudhuriwa na watu mbalimbali wa jijia Dar es Salaam pamoja na viongozi wa serikali. Akisoma wasifu wa marehemu Messi Nyagwaswa Amesema marehemu Seti Katenda alipata elimu yake na kuitumia kwa manufaa ya wengi. Mwaka 2006 baada ya kutimu kituo kidato cha sita, alijiunga na chuo kikuu cha Tumaini Iringa alikosomea bachelor in business administration mpaka alipohitimu mwaka 2008. Kikazi. Seth amefanya kazi katika taasisi mbalimbali ikiwemo Bank M, Etsim Bank, Mbea Cement, Vodacom Tanzania, Airtel, Henken na hatimaye EFM akiwa mwajiri wake wa mwisho. Mchungaji wa kanisa la Inland aliongoza ibada ya kuaga mwili wa seti Katende, Daudi Samuel amesema vijana watumie ujana wao kwa kujenga taifa. Wakati mwingine vijana anapewa biloba eh, kufanya mambo yasiyofaa yasiyomtukuza Mungu usikubali kubali kutumia kipawa na kipaja ambacho Mungu wetu amekubariki kwa nini kwenye ufalme wa Mungu hakitaingia kama kilicho kinyonge walio waliofanya machukizo kwenye ufalme wa Mungu hawataingia hakuwa mchoyo wa kushiriki vipaji vyake na watu wengine alikuwa akishiriki kwenye sanaa za chuo kuimba lakini pia kutoa nafasi pale ambapo yeye alipata nafasi na kuwavuta wengine kwa ajili ya ku fanikiwa pia. Tunasikitika pamoja na familia ya mzee Katende, tuko pamoja katika maombolezo haya, tunaombea kwa Mungu faraja ya Mungu ipitayo akili zote wa hifadhi. 
Roho ya marehemu ilazwe maharapema peponi. Amen. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi nchini Tanzania mhandisi Hamadi Masauni amesema serikali itaendelea kudhibiti na kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa kuwa swala hilo halina mjadala. Hatua hiyo inakuja wakati serikali ikikusudia kutekeleza ujenzi wa kituo cha polisi katika eneo la bonde la Yaeda chini wilaya ya Nimburu mkoani Manyara ili kudhibiti matukio ya wizi wa mifugo na mauaji ya wafugaji unaofanywa na wezi wanaovamia mazizi ya wafugaji nyakati za usiku kule katika mikoa ya Singida na Simiu. Nilikuta usiku mlomo wa sita. Ndani ni kwangu. Baada hapo mimi nikaambia sasa hapa hapo sishuke hata kidogo. Na kweli nikanimata hiyo hapo kwa sababu tabia hapa ile chini ukifurukuta tu mkate mlomo tutachangia zaidi ili kuhakikisha kwamba kwa mfano wanao wengi na wananchi wachangie eneo hilo ili basi maana wananchi wa hapa sio kwamba hawawezi kuchangia wanaweza kuchangia ili kituo nacho kikaendelea kwa sababu naendelea huko hapa inachangiwa wao wenyewe kwa upande wake kamanda wa polisi mkoa ni Manyara Francis Jacob akizungumzia ujenzi wa kituo hicho katika eneo la bonde la Yaeda chini lenye idadi kubwa ya mifugo amesema kituo hicho pia kitatoa fursa ya kudhibiti mapigano ya ardhi wizi na viashiria vya uvunjifu wa amani. Rekodi za matukio ya mauaji kama wanavyotaka kusema hayapo kwa sababu tuna tukio moja tu la mauaji kwa mwaka mzima huu. Na kuna matukio machache yanayohusiana na wizi wa mifugo na ambayo vile vile watu wanyua tumeshawakamata wote katika matukio yote kesi ziko mahakamani. Kwa hiyo ujenzi wa kuwa na kituo cha polisi eneo hili sio baya kwa maana ya kwamba wananchi wanataka kuwa na kituo chao cha polisi akizungumzia hatua za serikali kuhakikisha kitu hicho kinajengwa haraka naibu waziri mhandisi Ahmad Masauni amesema kwa sasa serikali italazimika kutumia majengo ya ofisi za kilimo ambayo yatumiki tangu yalipojengwa kutokana na kukosa maafisa mifugo mara baada ya baraza la almashauri ya wilaya ya Mbulu kuridhia dhamira ya, seri, ya, ya serikali yetu ni kusogeza huduma karibu kwa wananchi. Kwa hiyo tunaamini kabisa hata haya matukio machache tunaweza tukamaliza zaidi ya, ya hivi. Kwa hiyo tunaweza kufanikiwa kusogeza ile huduma karibu na wananchi. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2860 na kuuzwa kwa shilingi 2289. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2531 na kuuzwa kwa shilingi 2557. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 34 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 52. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 163 na ikauzwa kwa shilingi 165. Nayo faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili Habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha Swahili Habari. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema furahia muda wako.